ലോക്ക്ഡൌൺ മൂന്ന് ഘട്ടമായി പിൻവലിക്കാനായി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തു ഒരാഴ്ച എങ്കിലും ഒരു കോവിഡ് രോഗി പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ഇളവ് അനുവദിക്കുക അങ്ങനെ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ കൈയുറയും മാസ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതണമെന്നുള്ള നിർബന്ധവും ഇപ്പോൾ ആ ശുപാർശയിലുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി പിൻവലിക്കാനും വിദഗ്ദ്ധ സമിതി സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗബാധ തടയാനുള്ള കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും ഒരാഴ്ച ഒരു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കേസ് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ജില്ലകളിൽ ആദ്യഘട്ടം ഇളവ് നടപ്പാക്കും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ആധാറോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡോ വേണമെന്നും മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും അടക്കമുള്ള കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളാണ് വിദഗ്ധ സമിതി മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ തലത്തിൽ മൂന്ന് ഘട്ടമായി ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകണമെന്ന് ഡോക്ടർ കെ എ എബ്രഹാം അധ്യക്ഷനായുള്ള വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു ഓരോ ദിവസത്തെയും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കേസുകളുടെ എണ്ണവും വ്യാപന രീതിയും കണക്കിലെടുത്താകും ഇത് രോഗവ്യാപനം അല്പമെങ്കിലും കൂടിയാൽ ഉടൻ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ആദ്യഘട്ടം തുടങ്ങാം ഒരാഴ്ച ഒരു കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ജില്ലകളിലാണ് ആദ്യഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടരുത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പാടില്ല എന്നീ നിബന്ധനകളും ഉണ്ട് പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കേസ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങും നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴ്ന്നാൽ മൂന്നാം ഘട്ടം തുടങ്ങും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പുറത്തിറങ്ങാവൂ മാസ്ക് ധരിക്കണം ആധാറോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡോ കയ്യിൽ കരുതണം യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കണം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ പുറത്തിറങ്ങരുത് അഞ്ചു പേരിൽ കൂടുതൽ ഒത്തുചേരരുത് കല്യാണത്തിനും മരണത്തിനും പത്ത് പേരിൽ കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കരുത് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ട്രെയിനും വിമാന സർവീസും പാടില്ല അവശ്യ സർവീസിനല്ലാതെ പുറത്തു പോകുന്നവർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ കയറണം തുടങ്ങിയവയാണ് വ്യവസ്ഥകൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഓട്ടോകളും ടാക്സികളും പരിമിതമായി അനുവദിക്കും ഓട്ടോയിൽ ഒന്നും ടാക്സിയിൽ മൂന്നും യാത്രക്കാരെ പാടുള്ളൂ ബസ് ചെറിയ ദൂരം ഓടാം എന്നാൽ സീറ്റിൽ ഒരു യാത്രക്കാരൻ മാത്രം ഇടത്തരം ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കാം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്താം കല്യാണത്തിനും മരണത്തിനും ഇരുപത് പേർക്ക് വരെ പങ്കെടുക്കാം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രഭാത സവാരിക്ക് അനുമതിയുണ്ട് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മുന്നിൽ രണ്ട് യാത്രക്കാരുടെ അന്തർ ജില്ലാ ബസ് സർവീസ് തുടങ്ങും രാജ്യത്തിനകത്തെ വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങാം സ്കൂൾ സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ നടത്താം കടകളും മാളുകളും ഹോസ്റ്റലുകളും ഹോം സ്റ്റേകളും തുറക്കാം ബെഫ്പേക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി മദ്യവിൽപ്പനയാകാം അപ്പോഴും മതപരമായ ചടങ്ങിന് ആൾക്കൂട്ടം പാടില്ല കല്യാണത്തിനും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പരിപാടികൾക്കും നിയന്ത്രണ